In other videos, we've talked about years and months. What about specific dates? To ask about the date, we'll use the word число. Какое сегодня число? Сегодня второе. Сегодня первое мая. Сегодня десятое июня. Девять лет, два месяца и сегодня пятое. Just as in English, where we talk about the first, second, tenth, or fifth day of the month, in Russian we'll use ordinals, порядковые. We're using the neuter form of the ordinal to agree with число, which is implied but most often left out in the answer. Now what about the case ending? When we just mention the date, we'll use the nominative case. Второе, первое, десятое, пятое. But notice that if we mention the month, that month will be in the genitive case. Maya, Iunya. That takes care of saying what the date is, but what if we want to say on which date something happens? Какого числа они приехали? Мы приедем 8 марта, а уедем 15. Вы какого числа хотите ехать в Японию? С какого числа? С 10 июля. To talk about on which date something happens, we just use the genitive. 8, 15, 10. And if we mention the month, again that month has the genitive ending too. Marta, Iulia. English speakers take care here. Even though in English we use on to express the date when something happens, we don't use na for this meaning in Russian. We just use the genitive. We can, though, use na with the accusative for dates when we mean on the occasion of. Подарок на 14 февраля. Цветы на 8 марта. And here's a quick note on writing. In this video so far we've been spelling out the numbers, but what about when you use numerals? With dates we just write the numbers. Мы приедем 8 марта. There are times when we add an abbreviated adjective ending, called a нарощение to an ordinal, for example, ученик десятого класса, в начале восьмидесятых годов. But with dates, it's best to just write the number without a нарощение. Мы приедем восьмого марта. And what about the year? Чехов родился 17 января 1860 года. Гагарин родился 9 марта 1934 года. Наша дочь родилась 22 июня 2020 года. Now the year is in the genitive too. You can think of it this way. Whenever we mention the specific date something happens, everything will be in the genitive, whether it's the date alone, the date and the month, or the date, month, and year. To sum up, let's do a quick overview of dates. When we say only what year something happened, we use V with the prepositional. Она родилась в 2022 году. When you mention just the month, use V with the prepositional. Она родилась в марте. When we mention the month and the year, use V with the prepositional for the month and genitive for the year. Она родилась в марте 2022 года. And after that, it's simpler. Whenever we mention the specific date, everything will be in the genitive. Она родилась восьмого. Она родилась восьмого марта. Она родилась восьмого марта 2022 года.